ఏమిటోనబ్బా ఈ మధ్యన కాలేజీ రావాలంటే మరీ సిగ్గుగా ఉంది నాకు అంతేనబ్బా సిగ్గు లేక ఇంట్లో వాళ్ళు పంపిస్తే సిగ్గు లేక వస్తున్నా ఎందుకబ్బా సిగ్గు ఆడాళ్ళతో పాటు మగాళ్ళకి సమాన హక్కులు లేవా మేడం వాట్ హ్యాపెన్ మై డియర్ బాయ్ ఇలా జరిగితే మాకు మ్యారేజ్ అయితే మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట ఒక మగాడు ఒంటరిగా తిరిగినప్పుడే నిజమైన సంవత్సరం అని ఆయన ఎవరు అన్నారు ఆయన ఎవరో కాదు అన్నది మహాత్మా గాంధీ ఆయన అన్నది మగవాళ్ళ గురించి కాదు ఆడవాళ్ళ గురించి ఆడవాళ్ళ గురించా ఈ సమాజం మగాడిని నీతిగా బతికినోదా డోంట్ వరీ మై బాయ్ నేనున్నాను కా ఆ అమ్మాయిలందరూ కలిసి ఏమైనా చేస్తారేమో భయంగా ఉంది నేనుండగా వాళ్ళని నేమి చేయలేదు మీరు లేనప్పుడు ఏమైనా చేస్తారేమో అసంభవం అలా జరగడానికి వీలు లేదు మీరు ఏదో యాక్షన్ తీసుకోపోతే చదివే మానేస్తానండి యాక్షన్ తీసుకుంటారని చెప్పాను కదా దేనికి మేడం కబుర్ చేశారు ఆ అబ్బాయి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది ఎవరు నేను ఒక్కసారి పెట్టాను మేడం నాకు ఆ ఛాన్స్ కూడా మిస్ అయింది మేడం ఎంత ధైర్యం మీకు వన్ వీక్ మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ మేడం మీ ఒక్కసారికి క్షమించండి షడప్ అండ్ గెడౌట్ హౌ ఇస్ మై పనిష్మెంట్ మై బాయ్ థ్యాంక్స్ మేడం సరే బుగ్గలు తుడుచుకొని క్లాస్కి వెళ్ళాలి వాడికి ఏదో పీడకాలు చారుస్తుంటే అవునమ్మా నలుగురు అమ్మాయిలు నా మీద పడి సొక్క ఇప్పి పేట నువ్వు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఏం ఆలోచించుకొని పడుకున్నావు ఏమీ ఆలోచించలేదు కాలజ్ఞాన పుస్తకం చదువుకొని పడుకున్నాను అది సెంటర్ పాయింట్ ఈ జ్ఞానం లేని ఎదవ కాలజ్ఞానం చదివితే అలాగే ఉంటది ఏం చదివావు కోడి కుక్కలా కూసాను ఏను కడుపులో కుక్క పుట్టాను కుక్క కడుపులో ఎలక పుట్టింది నా కడుపును నువ్వు పడతావు రాలేదా నేను రాసే కాలజ్ఞానంలో ఉంది నువ్వు నోరు మూసుకొని పడుకో అమ్మా కళలు వస్తే నిజాలు అవుతాయా జరగొచ్చు జరగకపోవచ్చు చూడు బాబు ఎంబీఏ చదువుకుని నువ్వు ఇంకా చంటి పిల్లోళ్ళ మాట్లాడితే ఎలా రేపు రొద్దటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి హాయిగా పడుకో సరే కృష్ణారావు టుబాకో ఓ నాయ్ అవునండి మా నాన్నగారు పొగ వ్యాపారం చేసి పైకి వచ్చారు అందరూ ఆయన్ని బలంతురా టుబాకో అని పిలుస్తారు ఆయన కొడుకుని కదండి ప్రముఖ నటుడు సత్యనారాయణ గారు తన నట జీవితంలో ఎన్ని రేపులు చేస్తుంటారు ఓ మూడు వందల యాభై అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పగలిగారు మీకు తెలియదు కాబట్టి జీనియస్ మీకు రేపుల్లో ప్రత్యేక అనుభవం ఉందా లేదు మేడం ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని రేపు చేశాననుకో మీరు ఎందుకు చేస్తారు మేడం ఒకవేళ చేశాననుకో నా జీవితం నాశనం చేయొద్దని ముందుగా ప్రాధాన్యపడతాను ఆ తర్వాత తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పటికే మిమ్మల్ని వద్దనకపోతే కేవలం మనం కేకేస్తాను ఓ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇది ఒక్కసారి కేక పెట్టండి చూద్దాం ఈ పిల్ల లోపలికి వెళ్ళింది వాడు వదులు వదులు అంటాడు ఏం జరిగింది ఏంటో అసలే పెళ్లి కాని పిల్ల ఏం చేస్తున్నాడో ఏంటో ఏమైందమ్మా నేనేం చేయలేదు అయ్యా నువ్వేం చేసినా మా వాడు ఏం చేయడం నాకు తెలుసు ఏరా ఏంట్రా అసలు ఏం జరిగిందంటే ఓ పేడకాలు వచ్చింది కరెక్ట్ నన్ను ఎంట్రీ చేసే మేడం నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని ఇంకేం చెప్పదు బాబు అందరు ఆడవాళ్ళ కళ్ళు నా బిడ్డ మీదే నీ కొడుకు కమలాసును ఆ లెవెల్లో ఉండే చాలు వాడిని కొంచెం కంట్రోల్ లో పెట్టు 
నాకు కొంచెం కంట్రోల్ తప్పింది చూసేవా బానే ఉంటున్నాడు ఏడు సెల్ ఇప్పుడు రాత్రి అబ్బా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ముందు రోజు లేచి స్నానం చేసి రెడీ అవ్వు ఇంటర్వ్యూ టైం అవుతుంది అలాగే థ్యాంక్ యూ అగో ఆ మీరా ఆ నేనే ఏంటి దొంగలా పారిపోతున్నావు దొంగలా నేను ఎక్కడ పారిపోతానండి డిఎస్పీలో మీరు కాపలా కాస్తారే ఉంటారుగా తెలుసు కదా ఇల్లు నాదా నీదా నాది చిచ్చి మీదే మీరు నాకు అద్దెకిచ్చారు అద్దెకిచ్చాను కదా అద్దెస్తున్నావా ఊరుకోండి ఎదవది మీకెందుకు ఆ చివరి పోలీస్ స్టేషన్ ఈ చివరి స్మశానం తప్ప మొత్తం అంతా మీదే కదా ఆఫ్టర్ నా అద్దె మీ బెంచ్ల ముక్త సమానం అందరూ ఇస్తున్నారు నేను మాత్రం ఎవరంటావు అయ్య బాబోయ్ ఎంత బాగా కనిపెట్టేశారు అతే గారు నేను అర్జెంట్ గా రమ్మంటున్నారు దాన్నే రమ్మను వంటింట్లో వంట చేస్తున్నారు కదా వంటింట్లో నాకేంటి పైన అక్కడ మీకు అన్ని డౌట్ లేదు ఉల్లిపాయలు తరగాలేము వెళ్ళి రావచ్చు కాదు నన్ను ఫోర్ చేసి పంపించాలనుకుంటున్నావు నీ సెంటర్ చూసి మటర్ చేస్తా ఈ ఏళ్ళ నుంచి ఈ అద్దెలని నువ్వే వస్తుంది అవును నువ్వే నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన అద్దెకి నేను ఇచ్చే జీతం తెలుసా హలో మీరే వెళ్ళండి ఈడ అమ్మ కడుపు మాడ సారీ అండి ఎంఏ చదివానండి నేను ఇంటద్దులు వసూలు చేసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చే ఉద్యోగం నాకు ఇచ్చేది పైగా ఆఫీస్ ఉద్యోగం ఇచ్చినట్టు బిల్డప్ ఒకటి పోనీలేండి ఇంటి రెంట్ బాధ తప్పిందిగా అంతే కదా హలో చావు దెబ్బ కొట్టావు కదయ్యా చాలు పగల కొట్టావు కదయ్యా ఎందుకు వచ్చావు బలవంతరావు గారు ఇంటే దోషులు చేసుకోమని నన్ను పంపించారు అంబలదాగే వాడికి మీసాలు వచ్చేవాడు ఒకడని నువ్వు ఆయనకి పీఏగా పనిచేస్తున్నావా సామెత చండాలంగా ఉంది అద్దిస్తున్నారా లేదా నేనే వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను తొందరపడి వచ్చేసావు అక్కయ్యా ఫ్యామిలీ వాడిని ఇంట్లో న్యూస్ ఎన్స్ అంటాయా అరే అక్కయ్య అన్నాను కదయ్యా అందుకే నాకు అనుమానం చిన్న న్యూస్ మాట్లాడాలయ్యా న్యూస్ ఎట్రా న్యూస్ ఎత్తు పర్సనల్ మ్యాటర్ ఈ రోజు ఆవిడ మౌన వ్రతంలో ఉంది ఆవిడ నాతోనే మాట్లాడు నీతో మాట్లాడుతుంది ఇవాళ మౌన వ్రతమా నీతోనే మాట్లాడుతుందా నాతో మాట్లాడదా టైం పాస్ కావట్లేదు సరదాగా వంద రూపాయలు బెట్ట వేసుకున్నావు ఏంటి నేను మాట్లాడి చేస్తాను వంద రూపాయలు పోగొట్టుకుంటాం బెట్ట కాయ నేనేం పోగొట్టుకోను వంద రూపాయలు కాయ ధైర్యం ఉంటే కాయ నేను వంద రూపాయలు పందిం కాసారని తెలిసా వంద రూపాయల కోసమైనా సరే అసలు మాట్లాడదు మాట్లాడదంటావా సరే బావా నీకు విషయం తెలుసా నాకేం తెలీదు హబిట్స్ లోనే వంద రూపాయలకి నాలుగు పట్టు సార్లు ఇస్తున్నారంట ఆ షాప్ అడ్రస్ నాకు ఒక్కటే తెలుసు శంకరం ప్లీజ్ షాప్ అడ్రస్ చెప్పండి వంద రూపాయలకి నాలుగు పట్టు చీరలట పదండి వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం గలగలగల మాట్లాడుతుంది వంద కలిసిన వంద నా చేతిలో నొక్కాయి ఇదిగొక్క మీ ఆయన అలా ఎలాగానే నేను లట్టకుడు వచ్చేస్తాను మనతో చేయి చేపట్టుకుని హాబిట్ షాపింగ్ నేను డ్యూటీకి వెళ్ళాక నువ్వు షాపింగ్ తీసుకెళ్తావా డబ్బిచ్చేసరికి మర్యాద పో చూసావా ఆలోచించకుండా ఆతృతగా బయటకు వస్తే ఏం జరుగుతుందో సెంట్రీ లేని పోలీస్ స్టేషన్ యజమాని లేని ఇల్లు ప్రమాదానికి గురవుతాయి అంతేత నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి తలుపేసుకో ఎవడో తలుపు కొట్టినా తీయొద్దు ఒకవేళ నేనే వచ్చి తలుపు కడితి నేనే చెప్పి నేనే ఎందుకు తలుపు కొడతానే కుక్కలా బౌ బౌ బలు అరుస్తారు అది నీకు సిగ్నల్ నిజంగా కుక్కే వస్తే తలుపు తీసి చూడు ఓహో మా ఆయన కాదు అసలు కుక్కే అనుకుని కుక్కను బయట వదిలేసి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి తలుపేసుకో సరేనండి మొగుడంటేనే భార్య ముందు కుక్క లాంటి వాడే అర్థమైందా ఇంటికి వెంటనే వచ్చేసారే టోపీ మర్చిపోయానే సరే పట్టుకొస్తాను అగా ఎక్కడికే టోపీ ఇక్కడ పెట్టుకునే అబద్ధం ఆడకుండా చెప్పు నీకు ఆ పద్యం వచ్చా అసలు అంతవరకే వచ్చండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సరే చాలా టైం అయింది ఈ వేళకి ఇంటికి వెళ్ళండి అబ్బాయి ఏంటి నాన్న డాక్టర్ గారు ఏమో మందులు రాసిచ్చారు అయితే తెప్పించుకోండి తెప్పించుకోవడం అంటే మాట్లా రెండు వందల దాకా అవుతాయని మెడికల్ షాప్ వాడు చెప్పాడు రెండు వందలే కదా నేను ఇస్తాను ఏంటండి ఈయన గారు అడగగానే రెండు వందలు ఇచ్చాడు వేనా అబ్బా మందుల కోసమే కదా ఏం మందులండి రేపు మా పాస్ వచ్చే వయసున్న వాళ్ళకి మందులని డాక్టర్ అని ఖర్చు పెట్టి రేపు నా బిడ్డల్ని రోడ్డు మీద నెట్టేస్తారా నిజమే ఏమిటనయ్యా నిజం నా అన్నగారికి మందులు కొన్నంత మాత్రాన నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలకి అడుకునే పరిస్థితి వస్తుంది అనుకున్నావా ఇది నిజమే సరే సరే చెల్లెలేమో తానా అంటే అన్నయ్య గారు తందానా అంటారు ఇప్పుడేమో ఈయన గారు మందులు ఆపరేషన్లు అంటారు రేపు ఈవిడ గారు పెళ్లి పురుడని మన నెత్తలు రుద్దుతారు అవసరం లేదులే మీరు ఇలా బాధపడి పెళ్లి చేసినా నేను చేసుకోను ఏమ్మా ఎవరు తన లేచిపోతావా నోరు లేని అన్నయ్య నోరుతో బతికే వదిన మధ్య బతికే కదా లేచిపోవడం మంచిది 
విన్నారా విన్నారా మర్యాదగా త్వరలో వేరే కాపురం పెట్టండి లేదా నన్ను కిరోసిన్ మీద తగర పెట్టండి కష్టాలు మాటలు పడ్డం నాకు ఎప్పుడు అలవాటైపోయింది అయ్యా ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి నా సంస్కారం అడ్డం వస్తుంది బాధపడకండి మాస్టర్ నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు కూలిపని పంపిస్తుంటే ఆయన నచ్చి చెప్పి నన్ను స్కూల్లో చేర్పించారు నన్ను ఇంతను మాని చేశారు మీ రుణం తీర్చుకోవడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా మాస్టర్ కానీ పెంచి పెద్ద చేసిన నా కొడుకు కూడా నాకు ధైర్యం చెప్పలేకపోయాడయ్యా నన్ను ఓదార్చడానికి ఆ భగవంతుడే నేను పంపించాడేమో మాస్టర్ నా మీద అభిమానం ఉంటే ఈ డబ్బులు ఉంచాడు వస్తారండి బాబు బాబు ఏంటి బాబా మరి నువ్వు కలలు కనే జబ్బు నీకే నాకేం లేదు ఇదిగో అనాసంగా డిస్టర్బ్ చేయకు లాభాలకి వెళ్ళి ఫైన్ చూసుకో అయితే డివైన్ లవర్ సినిమాకి వెళ్ళండి కదా బాబా లక్ష్మి నీకు వాటర్ కావాలా అక్కర్లేదు అక్కర్లేదా సరే పొట్టి కిట్టిగా ఇంట్లో ఉన్నాడా మామయ్య ఉన్నాడు మామయ్య ఉన్నాడా ఏ మామయ్య ఇంటి నీకు భయమా నాకేం భయం కొంచెం భయం ఎంతైనా అద్దె మొగుడు కదా అది సరే గాని నేను ఒకటి అడుగుతాను అది అడగని ఈడ్చి పెట్టి గోరు మీద కొట్టవు కదా ఏంటది అది అదేంటంటే దీని గురించేనా అబే మీరే రాసారా నేనే రాశాను నీ గెస్ట్లు అంతా నాకు ఇచ్చాయి ఏ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారా రామ రామ నాకేమిటి పైన బాగా నిక్షేపంగా ఉన్నాను ఏది చెయ్యలా పడేయండి చెయ్య నీకు మోసయ్య కూడా పెట్టను ఏమీ లేదు మీకంత విషయం లేదని నాకు తెలుసు బలవంతరావు గారు ఈ చెట్టుకి అద్దె వసూలు చేసి తీసుకురామని నన్ను పంపించారు ఏమిటి అద్దె ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు డబ్బు నా దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది భైరవా కావాలంటే ఫ్రీగా జాతకం చెప్తాను ఏంటయ్యా నువ్వు నాకు జాతకం చెప్పేది జాతకం నేను చెప్తాను చూడు నీ చేతిలోని రేఖల ప్రకారం నీకు జాతకం చదవటమే కాదు పంచాంగం చదవటం కూడా రాదని క్లియర్ గా రాసుంది చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పాడు కదా ఏనాడైతే నీ అక్క పోలీసు వాడుతో లేచిపోయిందో ఆనాడుతూనే నీకు నాకు ఉన్న మన కాస్త తెలిపోయింది అరవకుండా కూర్చో ఎక్కువగా వాగేవంటే మెడలు పట్టుకుని బయటికి వెళ్తాను అట్ట ఖరీదా ఈ చేతిలో ఉన్న జాతకం ప్రకారం నీ పిల్లం ఒక బీటు కానిస్టేబుల్ తో లేచిపోయింది నా చేతకు నా గడ్డ పైకి నీకే తెలిసినట్టుగా ఉంది ఇంకా చెప్పి ఇంకా చెప్పాలంటే ఫీజు కావాలి కనీసం ఈ చెట్టుకే అద్దె కట్టుకోలేని దీన స్థితిలో ఉన్నాను నా దగ్గర ఫీజు రా వస్తుంది ఆయన ఫ్యూజు లేకపోతే బలు పెలగదు ఫీజు లేకపోతే బ్రెయిన్ పనిచేయదు వస్తాను అది సరే గాని అద్దె ఇవ్వలేకపోతే ఇవ్వలేని బాబు అని చెప్పాలి గాని మా బలవంతరావు గారిని పట్టుకుని బండ బూతులు తిడతావా అయితే చెప్తాను అయ్యో బాబు అయ్యో నేను బలవంతరావు తిట్టానా అయ్యో వీడు రావడం ఏమిటి ఫీజు ఏమిటి నేను తిట్టడం ఏమిటి అయ్యో భైరవా హలో ఏక్ మిరి సరుకుల కోసం షాపింగ్ వెళ్ళారా షాపింగ్ వెళ్ళి సరుకులు తీసుకొస్తాను సారీ నేను అలా అనుకున్నాను ఆ సరే గాని కొత్త స్వాత వచ్చింది చదివారా ఇంకా లేదండి ఇంకా లేదండి అంటే అలా అండి ఇందులో నీ మీద మనసాయిరా అన్న తీరలు ఉంది అద్భుతం నాకంత తీరిక ఎక్కడండి అయ్యో తీరిక లేదంటే ఎలా అండి మనిషి అన్న తర్వాత ప్రతి వారు రోజుకొక్క నవల్ చదివితే మెంటల్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే తీసుకోండి నేను రోజు బోల్డ్ నవల్ చదువుతాను అందుకే నాకు మెంటల్ అదే గోల్డ్ అంత మెంటల్ మెచ్యూరిటీ అనుకోయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రేమనగర్ చక్రవాకం ఇంకా అర్థం కాలేదా అర్థం కాలేదండి అబ్బా ఇంకా అర్థం కాలేదు అన్నది నవల పేరండి చక్రవాకం 
మధుమేహం నువ్వు సూపర్ నేను డూపర్ నిన్నే పిల్లాడతా లేదంటే మన్నేస్తా ఎలా ఉంది ఏంటండి మీరండి నేనండి ప్యాసింజర్ రైన్ లో బేజీ మాత్రలు అమ్మేవాళ్ళు దండకం ఏంటి అదే చదువుకోవడానికి ఏ ఏ నెవల్స్ మంచిగా ఉన్నాయంటే ఇవి ఇవి బాగున్నాయని చెప్పాను అంతే సరే నిన్న అద్దోషలు చేసుకుంటా మనం అదేం చేసావు ఏమి చేయటం ఏంటండి రేపు సాయంత్రం లోపు అందరూ నయా పైసలతో సహా ఇచ్చేస్తానారు ఒక్కరు తప్ప వాడేవాడు భైరవ శాస్త్రి వాడేమన్నాడు ఏది వెళ్ళలేదు ఆ బలవంతరావు గారి బాబు నాటాడే ఈ చెట్టు ఇక్కడ చెట్టు పుట్ట నిప్పు నీరు శ్మశానం అన్ని మాకు దేవుడిచ్చిన వరాలు ఆ జానబెత్తుడు గాడు కొంగమొహం గాడు కింద డోలు వేసుకుని డొక్కులో బొట్టెట్టుకుని వాడు అన్నాడో లేదో నాకు తెలుసు కానీ వాడికన్నా డబల్ కట్టుకున్నాడు అవుట్ అయ్య బాబోయ్ వాడు అన్నట్టే మీ డెప్ప చెవుల మీద ఉట్టండి ఇవన్నీ ఆడే అన్నాడు అయితే వాడు బ్యాట్ టైం వచ్చిందనమాట చూస్తాను ఓహోహోహోరవా ఇలాంటి లెగ్గు ముళ్ళో కలలో ఎక్కడ వెతికినా దొరకుతున్నా ఆయన అయినా ఈ లెగ్గు ఎప్పుడు లారీ యాక్సిడెంట్ లో పోవాల్సి ఉండేనే ఏం పర్వాలేదు భైరవా త్వరలోనే ఎవరు భైరవా మీరంతా అది మిమ్మల్ని చూస్తేనే అర్థమవుతుంది భైరవా అయినా జాతకుండా ఇంటుకోవడానికి పూలో పళ్ళు తీసుకుని రావుతుంది కదా చేతులు చైన్లు గొడ్డలు కత్తులు ఏమిటి భైరవా నరకమండి మిమ్మల్ని కాదు మీ అంకా చెట్టుని మమ్మల్ని నరకమన్నారని భయపడ్డాం నేను నరుగుతాను ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంది ఎంత దివ్యంగా ఉంది ఏంటి నా గొడల కాదు భైరవా గొడ్డల్ని పట్టుకున్న నీ చెయ్యి ఓహో అసలు చెయ్యా కాదు మోకాలు అదేం కాదు భైరవా ఆ చేతిలో ఉన్నటువంటి అదృష్ట రేఖలు చోళీక పీచే క్యాహే అని ఆట్యం చేస్తున్నాయి భైరవా ఆట్యం చేస్తున్నాయి ఏంటి నా అరి చేతిలో స్వర్గం చూపిస్తున్నావా అదేం కాదు భైరవా ఏ భైరవ 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 భైరవా నువ్వు పుట్టిన తర్వాత ఒక సైకిల్ యాక్సిడెంటో రిక్షా యాక్సిడెంటో జీవో కారో రైలో ప్లెయినో ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగి ఉండాలి జరిగిందే అనుకో ఇప్పుడు ఏంటంట నీకేంటి ఎవరికైనా జరుగుతుంది భైరవా నువ్వు నోను పోయి నీ వల్ల నాకు జరిగేటుంది యాక్సిడెంట్ అవును భైరవా ఏ మహాత్ములకు చక్రవర్తులు ఉండాల్సిన చెయ్యి మీకు ఎలా వచ్చింది అని ఆ చెయ్యి నరికి నా చెయ్యి పెట్టుకుంటే వచ్చి కాబట్టే మరి మీకు అదృష్ట జాతకం పట్టుకుంది అవును భైరవా ఏ భైరవ భైరవ మీకు అప్పుడప్పుడు అద్భుతమైన కళ లాంటివి ఏమైనా వస్తుంటే వస్తాయి పేడకాలు ఓహో శుభ సంకేతం ఆ కళల్లో గుర్రాలు లాంటివి ఏమైనా కనిపిస్తుంటాయాడు ఇది శుభ సంకేతమే ఆ కళల్లో ఏనుగు లాంటివి ఏమైనా కనిపిస్తుంటా కనిపిస్తాయి మా ఇంట్లో ఎలుకులు ఇది శుభ సంకేతమే అది త్వరలో మీకు ఏ లండన్ మహారాణు ఏ బిటన్ యువరాడు కోడలుగా రాబోతుంది మరి నిజంగానే లేకపోతే ఆ చూపిస్తున్నావా భైరవుడు ఎప్పుడు నిజాలే పలుకుతాడు ఏ భైరవ 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 ఏమి చూపిస్తున్నావు భైరవ స్వామి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపిస్తున్నావు పదహారు గుర్రాలు కట్టిన బంగారు రథం మీద రాజహంస లాంటి అందంతో సిరకు స్మిత లాంటి కళ్ళతో సుస్మితాసీను లాంటి అందగట్టే నీకు కోడలుగా రాబోతుంది ఏక అప్పటి నుండి మీకు పడుతుంది చూడండి ఏంటి దరిద్రమా కాదు భైరవా కాదు మహాయోగం లేకమని కోట్లకు కోట్లు ఎక్కడ దాచుకోనో తెలియక మీరే స్వయంగా ఏ అమీర్పేట సెంటర్లోనో ఏ నాంపల్లి సెంటర్లోనో కిలో పది రూపాయల తప్పున అమ్ముతారు అసలు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నీ కోడలు కాలు కుడి కాలు నీ గుమ్మంలో అవగానే మీరు ఢిల్లీ సుల్తాన్ అయిపోయినా ఆశ్చర్యపడినక్కడ లేదు అలాగా అయితే ఆరు నెలలు అద్దడకుండగా ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తా మహాప్రసాదం 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 నేను గాని ఢిల్లీ రాజును కాకపోతే నిన్ను ఈ చెట్టి గట్టి పెట్రోల్ పోసి తగలు పెడతాను బావా మీరు నిజంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ అవుతాడంటావా ఏడు బాగుందా ఏడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ అయితే నేను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అవుతాను ఏడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాదు కదా వీధుల్లో అస్త్రం ఒకటారు చూడు అస్త్రం వాడు కూడా అవలేడు ఏదవనారేదవా యూసిలి ఏంట చూపు అవును ఈ రోజు నీ కొత్త పిక్చర్ రిలీజ్ కదా డెఫినెట్ గా హిట్ అవుతుంది అరే అప్పుడే ఫోజ్ మార్చేసావా నువ్వు ఏ ఫోజ్ ఇచ్చినా 
ఆడపిల్లల గుండెల్లో ఫీజులు ఎగిరిపోతాయి ఏది ఇంకో ఫోన్ కొట్టు చూద్దాం అబ్బా అవతల సినిమా టైం అయిపోయింది నేను రెడీ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ ఏమిటి నా ఒక్కడికే వడ్డిస్తున్నావు నీ ముద్దుల కూతురు ఇంకా నిద్ర లేవలేదా నా ఒక్కదానికి నా కూతురు మీకు కాదా ఒక్కగాని ఒక కూతురు కూతురైన కొడుకైనా అదే కదా ఒక్కగాని ఒక కూతురని మీరు నెత్తి నెక్కించుకున్నారు అదేమో మగరాయిల్లా తిరుగుతుంది ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే ఏ ప్రమాదం వస్తుందో ఏమిటో మంచి సంబంధం చూడండి ఆ వచ్చేవాడే దాని అదుపులో పెడతాడు నేను కరెక్ట్ గా టెన్ ఓ క్లాక్ థియేటర్ దగ్గర ఉంటాను వచ్చేస్తాను అరే నేను ఎప్పుడైనా టైం ఇచ్చేసానా ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను ఓకే అయిపోయింది <laughs> రావద్దంటేస్తారేమో అయినా నీకు ఇదంతా చెప్తే అర్థం కదలేరా అదో టైప్ లవ్ లేరా టైప్ లేదు జిరాక్స్ లేదు దీని బట్ట ఆ అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమిస్తుంది అన్న నమ్మకం నాకు లేదు రై నువ్వు నోరు మూసుకో లోపలికి వెళ్ళు మామయ్య ఫైల్స్ పట్టుకో లోపల రమ్మన్నాడా ముందు ఆ పంజడు నా లవ్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను అలాగే అన్నయ్య నా పెళ్లి ఎప్పుడు చేస్తా చేస్తానమ్మా సరైన సంబంధం దొరకాలి ఆ భైరవుడు సెలవు అదేంటి బాబా నన్ను ఇక్కడ పెట్టుకుని వేరే సంబంధం చూస్తాను బాబుతో నా పెళ్లి చేస్తే నేను నిజంగానే లేచిపోతా ఈ విధమన్నారా విధవా సుంటారు చేస్తానమ్మా ఫిల్టర్ గోల్డ్ బ్లాక్ లాంటి అసలు సిసలైన చాక్లెట్ కుర్రాడికి చేస్తాను అదేమ్మా నమస్కారం పద్ధతి నమస్కారం నమస్కారం ఏమిటి భైరవ ఈ మధ్య మరీ నల్లా పూస అయిపోయావు మీ దేవ ఒకసారి జాతకం చెప్పించుకోండి మళ్ళీ వస్తాడా అలా అనకూడదు భైరవ నేను జాతకం చెప్పిన ప్రకారమే నీకు ఈ నెలలోనే ఉద్యోగం వస్తుంది ఏది చెయ్యలేవు రోజు చూసి చెయ్యే కదండి అలా అంటే రా భైరవ రోజు రోజుకు జాతకం మారుతుంది రేఖలు మారుతుంటాయి కూర్చో ఏది చేయలేబడయి ఏంటమ్మా ఎవరితను అచ్చం కమలహాసంలో ఉన్నాడు ఊరుకోమ్మాయి కమలహాసంలో ఉండడం ఏమిటి కమలహాసంలో మన వాళ్ళ ఉంటాడు నేనే పెళ్లి చూపులకు వచ్చానా నచ్చటం నచ్చపోవడానికి నా జాతకంలో ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా ముందు అది చెప్పు చెప్పబోయా లేదు నీకు కళ్యాణం జరిగే యోగ్యం కానీ ఉద్యోగం దొరికే యోగ్యం కాదని లేదని ఆ భైరవుడు సెలవిస్తున్నాడు అదేంటయ్యా జాతకం మార్చావు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా భైరవ నిమిషా నిమిషానికి ఘడియ ఘడియకు అదృష్ట రేఖలు జాతకాలు మారుతూ ఉంటాయని అయినా మన ఇద్దరి మధ్య డబ్బులు ఆ భైరవుడిని అడుగుతాను ఏ భైరవ 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 చూడు భైరవ నీకు కళ్యాణ లేక చాలా వీక్ గా ఉందని ఆ భైరవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు పదిహేను తారీఖులోగా నీకు కళ్యాణం జరిగి తీరాలి లేకపోతే ఈ జన్మలో నీకు కళ్యాణం జరిగే యోగ్యత కానీ ఉద్యోగం జరిగే యోగ్యత కానీ లేదని ఆ భైరవ్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు ఆగస్టు పదిహేన నీకు అదే డెడ్ లైన్ అని ఆ భైరవుడు సెలవిస్తున్నాడు కొంప ముంచా కదా శాస్త్రి ఇంత షార్ట్ టైమ్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళి యామ్ మైన్ చేసుకోను మరి అంత కంగారు పడకు భైరవ ఆ భైరవుడే సరి చేస్తాడు అడుగుదాం ఏ భైరవ ఇదిగో ఈ తాలి కొట్టుకుని దగ్గర పెట్టుకుని ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే అప్పుడు ఆ భైరవునికి నమస్కారం చేసి నీ అవకాశాన్ని బట్టి కట్టి పారై నీకు కళ్యాణం జరుగుతుంది ఉద్యోగం జరుగుతుంది వస్తానండి ఆ భైరవుని తెలుసుకో నాన్న నాకు అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేయాలి పెళ్ళా యా ఉద్యోగం లేదు సజ్జావం లేదు కడ్రాయిడ్ కొనుక్కోవడానికి కానీ సంపాదన లేదు పెళ్ళనెలా పోషిస్తావు అది నువ్వు అడగకూడదు నువ్వు చెప్పకూడదు అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేయాలంటే అండి అడక్కడక ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చేసుకుంటానంటున్నాడు చేసేద్దామండి చేసేద్దాం చేసేస్తానికి కప్పు కాపీ అనుకున్నా ప్లేట్ పూరి అనుకున్నా పెళ్లి అంటే మాటలు కాదే నా లెవెల్ తగ్గ సంబంధం రావాలి అంత ఎందుకండి వాడి కోసం మన లక్ష్మి రెడీగా ఉంటేను నోరుబాయి అనాథ దేవత దొరికిందని చేసేద్దాం దీనికి ఏం తక్కువ అండి అందం తక్కువ గుణం తక్కువ ఆహా నీకు బుద్ధి తక్కువ దాని డబ్బు తక్కువ నా కూరలు అంటే ఎలా ఉండాలి ఏడు తరాలు సరిపోయే డబ్బుతో 
ఏడు వారాలు నగలు అలంకరించుకొని మగలతూరు మహారాజులా ఉండాలి క్షమించండి మావయ్య నా వల్ల నా పేదరికం వల్ల మీరు అత్తయ్యతో గొడవ పడద్దు బావకు వేరే మంచి సంబంధం చూడండి అయిపోయింది మొదటి సంబంధమే ఫెయిల్ అయిపోయింది మొగల్తూరు మహారాజ్ లాంటి పిల్ల దొరికే వరకు నీకు పెళ్లి చేయను అంతవరకు నీ శీలం కాపాడుకో బాధపడకు బాబు దాని కర్మకాలి మన ఇంట్లో పని మనిషిలాగా పేద పిల్లలాగా బ్రతుకుతుంది కానీ లేకపోతే ఆ మొగల్తూరు మహారాణియే దీని దగ్గర పని మనిషిలాగా ఉండేది ఈ రాణిలు రాజచరిత్రలు నాకు ఎందుకమ్మా నా పెళ్లి ఎప్పుడో చెప్తారా ఏమో రా అందరు అదృష్టం బాగుంటే రేపే నీ పెళ్లి అవచ్చు అమ్మవాకు బ్రహ్మవాకు వస్తా మీకు ఏదో కవర్ వచ్చిందండి మా కుత్రాలు రాసే తల మనసు కోర్టు నోటీస్ లో ఉంది అది అక్కడ ఇచ్చా ఎక్కడా కోర్టు లో భలే వారే తొంతారు చింపి చదవాలి మీ మేనగోడలకి ఏమైనా ఆస్తులు ఉన్నాయా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఉండేవిలే ఆ మధ్య కోర్టులో దావేదులు లాగేసుకున్నారు అదృష్టం అంటే ఇలా ఉండాలి సార్ వాళ్ళు ఎవరు ఆర్టీసీ బస్ చచ్చిపోతూ ఆస్తి అంతా మీ మేనగోడలకు రాసిస్తారు వాళ్ళు రాసి చచ్చారా సచ్చి రాశారా ఈ టైమ్ లో అడగవలసిన కొచ్చినండి ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కితే ఎలా గుర్తొస్తాం కదా అని తెలిసే రాశారు ఎలా తెస్తే అవండి మొత్తానికి ఎనభై లక్షలు కొట్టేశారు ఎనభై లక్షల రూపాయల సరిగ్గా చదివా అక్షరం అక్షరం క్లియర్ గా చదివానండి కోర్టు ద్వారా ఎనభై లక్షలు పొందండి అని ఈ నోటీస్ పంపించారు హలో అమ్మయ్యా ఉన్నారా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోయాలనుకున్నా హార్ట్ అటాక్ అయినా ఎనభై లక్షల నాకే రావాలయ్యా ఏ జానకి అమ్మ లక్ష్మి రండి ఏమిటండి జామకాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళగా కేకలు కేకలు కాదే పిచ్చమొహం ఈ రోజు నుంచి నీ కొడుకు నీ కొడుకు కాదు నా కొడుకు నమ్మేశారా ఏడ్చో ఈ రోజు నుండి వాడు పెళ్లి కొడుకు అంటే మొగల్తూరు మహారాణి లాంటి పిల్ల దొరికిందండి మొగల్తూరు మహారాణి నా లక్ష్మి ఉంది అంతే ఏమిటి మామ మీరనేది అవునమ్మా ఈ రోజు నుండి నువ్వు నా ఇంటి కోడలు కాబోతున్నావు అయినా ఈ బట్టలు ఏంటి నువ్వు వెంటనే లక్ష్మి సిల్క్ శారీ సెంటర్ కి వెళ్ళి నా అకౌంట్ లో యాభై చీరలు తీసుకురా ఏమిటండి ఉన్నట్టుండి మీరు ఇంత మంచి వారిగా మారిపోయారు లక్ష్మిని మన అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు కోర్టు నుంచి నోటీస్ వచ్చిందే నోటీస్ లేదు పోస్టర్ లేదు జోక్ చేయకండి జోక్ కాదే పిచ్చమన ఆరు నూరైనా నూరైనా లక్ష్మి నా ఇంటి కోడలు కావాల్సిందే లేకపోతే ఏంటండి పొద్దున్నే తీసుకొచ్చి టిఫిన్ కూడా పెట్టకుండా పెళ్లి పెట్టల మీద కూర్చోబెట్టారు అందుకని అక్షంతలు తింటారా కాకపోతే తోలపాకులు పువ్వులు తినాలని ఉంది పంత్రి పీకైతే పెళ్లి అయిపోతుందని తీకలేదు ఇంకా ఎంత చెప్తారండి మంత్రాలు మీ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఈ పాటికి ఐదు పెళ్లి చేసేవాని ఆగండి బాబు ఇంకా గణపతి పూజ పూర్తి కాలేదు మీరు పూజ చేయడానికి వచ్చారా పెళ్లి చేయడానికి వచ్చారా పెళ్లి చేయడానికి ఐదు తొందరగా పెళ్లి కూర్చొని పిలిపించండి నాకు అసలు పెళ్లి కాండం ఉంది పది నిమిషాలు ఆగలేరా రెండు నిమిషాలు కూడా ఆగలేను ఇంకా ఈ వంద రూపాయలు నొక్కి పెళ్లి కూర్చొని పిలిపించండి అమ్మా పెళ్లి కూర్చొని తీసుకురండి పెళ్లి కొడుకు గెటప్ వచ్చావు చోటు పెళ్లి కొడుకు లేదురా ఇదే ఒరిజినల్ పెళ్లి కొడుకు గెటప్ నువ్వు నోరుమి అంటే లక్ష్మి లక్ష్మి జాగ్రత్తగా సారీ రా మేమిద్దరం ప్రేమించుకుని అరగంట క్రితమే పెళ్లి చేసుకున్నాం మోసం అన్నయ్య ఈ పెళ్లికి నేను ఒప్పుకోను శుభవాన్ని పెళ్లి చేసుకొస్తే ఎవరు ఏడిపోయింట్ రా ఎడవక సంతోషంగా సమయం వాయించబడ్డా నువ్వు లక్ష్మికి తాడి కట్టి నాకు ముగుడయ్యో ఇప్పుడు నా పెళ్లి అవ్వద్దు ఎలా బతకాలి అబ్బా నీ పెళ్లి నేను చేయిస్తాను రా లక్ష్మి పద ఆయనకి ధనం పెట్టుకున్నావు అరండి దూరంగా ఉంటాను మీరు పెద్దవాళ్ళు అలా అనకూడదు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించరి అల్లు అయిపోతావా పిల్లలు మోసం చేసి తాళి కడతావా లేదు మావయ్య శంకరాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకున్నాను బావని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఎప్పుడూ నేను అనుకోలేదు ఆ మాయకుడైన బావ ముఖంలో మొగుడు కాదు నాకు దేవుడు కనిపిస్తాడు నువ్వేం బాధపడకా చిట్టి నీకు ఇంతకన్నా మంచి సంబంధం చూసేస్తారే నిన్ను చూస్తుంటే నాకు కవిత్వం చెప్పాలనిపిస్తోంది ఇంకా ఏమనిపిస్తోంది అదేదో చేయాలని కూడా అనిపిస్తోంది ఏంటండి చెప్తాను వింటాను 
అది చెప్పేది కాదు చేసి చూపించేది అబ్బా ఈ టైంలో ఎవరండి బాబు పానకంలో పుడకలాగా ఏంట్రా అబ్బా ఏం చేస్తున్నారా గోళీలు ఆడుకుంటున్నాను ఏంట్రా పిచ్చి ప్రస్తా సోపనం గదులు అందరూ ఏం చేస్తారో నేను అదే చేస్తున్నాను సోపనం జరగలేదు కదా ఇంతవరకు జరగలేదు ఇక ముందుకో జగన్ తప్పురా ఇది సోపనం గది నువ్వు రాకూడదు అమ్మా లక్ష్మి నేను అత్త పిలుస్తుందమ్మా నాకు వినిపించలేదే నాకు వినిపించింది నువ్వు వెళ్ళమ్మా లక్ష్మిలేదు కూర్చా ఒరే శుభవాణి సోపనం చేసుకుంటుంటే సెంటర్ లో నీ సిట్టింగ్ ఏంట్రా సోపనం చేసుకుంటావా పెళ్లికి నా సోపనానికి లింక్ ఏంట్రా మరదే చాలా లింక్ ఉంది ఐడియా నువ్వు అర్జెంట్ గా ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూసుకో ఎక్కడ అది కూడా నేనే చెప్పాలా బస్ స్టాండ్ లోనో రైల్వే స్టేషన్ లోనో చూసుకో చూసుకున్నా చూసుకున్నా పక్కకి వెళ్ళి ఒక నవ్వు నవ్వు ఇలా నవ్వుతే సిటీ అంతా దొడుచుకుంటారు అందంగా నవ్వు ఎలా ఇలాగే అమ్మాయి కూడా నవ్వింది అనుకో లాబక్ ఇద్దరికి పెళ్లి అయిపోయినట్టే వచ్చి వాళ్ళ అత్తే పక్కన పడుకుంది ఈ రోజు మధ్య ఎక్కడ పడుకున్నాం నవ్విందంటే నువ్వు చేస్తున్నానమాట మీరు బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా కాదండి మీకోసమే నా కోసమా ఎస్ మీకోసమే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడలేదే నేను చూశానుగా ఎప్పుడు చూసారు ఎక్కడ చూసారు ఇప్పుడే ఇక్కడే మీరు చాలా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారే మీకు పెళ్ళైందా అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను నేను అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను నాకు వేరే ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది సాయంత్రం కలుద్దామా ఎక్కడా మా ఇంటి దగ్గర అడ్రస్ ఇది నా విజిటింగ్ కార్డు కలుద్దాం బాయ్ 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 రండి బావులు రండి బావలా నీ కాబోయే బావు మరి తింటున్నాడు ఫుల్ టికెటే ఓకే అక్క బావలు వచ్చారు మర్యాదలు అవి చూస్తుంటే మంచి ఫ్యామిలీలో ఉంది ఆయన నా ఫ్రెండ్ అండి శంకర్ శంకర్ నమస్కారం ఎక్కడికెళ్ళా మీ ఇద్దరు కలిసి వెళ్తాం ఏ పని చేసినా ఇద్దరు కలిసి చేస్తాం అమ్మాయి ఎలా ఉందిరా అమ్మాయి సంసార పక్షంగా కొందరా బొమ్మల ఉందా నిజంగా ఇలాంటి అమ్మాయి తగ్గటం నీకు అదృష్టం రా మీరు నాకు బాగా నచ్చారండి మిగతా విషయాలు మా శంకర్ గారు మాట్లాడు మిగతా మిగతా విషయాలు ఏముంటాయి ఎవరికైనా ఫిక్స్డ్ రేటే ఫిక్స్డ్ రేటా అవును బేరమాడడానికి మా రూల్స్ ఒప్పుకోండి పోలీసులు అరే పోలీసులు అంటే అలా పారిపోయింది అండి ఏమిటండి అలా గాని గద్దెలా తిరుగుతున్నారు ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమండోయ్ ఆ తలుపే చేయండి మీ ఎక్సర్సైజ్ తలుపేనా ఎందుకే తలుపు ఇలా వేస్తానా వారు తలుపు కట్టి హలో అంటారు తలుపు తీయాలి వేస్ట్ హలో అరే వచ్చేసావా వందేళ్లే వీడికి టైమింగ్ రాబోది ఏంట్రా మళ్ళీ సెటప్ సెటప్ రామ రామ థింకింగ్ ఓవర్ థింకింగ్ థింకింగ్ ఎవరి గురించి రా నీ గురించే రా నీ గురించి ఒక అందమైన ఫలాంతర పగిడి చూసించాను మరి మా నాన్న కట్నం ఎక్కడ అడుగుతాడే కట్నం నీకు టాటా వాడు తెలుసా మీరు నాకు కూడా తెలుసు ఆ రేంజ్ మనుషులు వీళ్ళు రేపే నువ్వు నేను మీ బాబు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరుతున్నావు ఆ పలాంతర పగిడికి నీకు పెళ్లి చూపులు గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ ఒప్పారా నువ్వు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతావు కదా చాలా థ్యాంక్స్ రా ఓకే కతికితే అతకదు ఇప్పుడు పరిచయాలు 
వీరు బలవంతరావు టుపాకో దంపతులు ఈయన ఏకైక పుత్రుడు మీ కాబోయే అల్లుడు నాకు ప్రాణమిత్రుడు మేమంతా కృష్ణారావు టుపాకో అని పిలుస్తాం ముద్దుగా కిట్టు నీ కాబోయే మామగారి కళ్ళు చూడు అత్త పేత కళ్ళులో లేవు వీడు ఎంత చండాలం ఉన్నాడు వీడు కూతురు ఎంత చండాలం ఉండదు నేను చేసుకోను అయ్య బాబోయ్ వాళ్ళ అనగర కొంప ములుకుతుంది నీకు మనిషా కోరాలని తెలుసా తెలుసు అచ్చు అలా ఉంటుంది ఓరే ఎంతో కష్టపడి ఈ పెళ్లి సెటప్ చేశాడు రా నీ పెళ్లి అయిపోయింది అనుకో నా స్వామి అయిపోయినట్టే ఇదిగో బాబుగారు మా గొప్ప ఏమైనా చెప్పుకోవడం కాదు కానీ మాది సత్య హరిశ్చంద్ర వాజు వంశాల మాట మా నూతన అబద్ధమైన మాట రానే రాదు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పొరపాటు మా తాతగారు ఏదో తప్పు చెప్పారని చెప్పేసేసి తన నాలుగు తాళ్ళని కోసేసుకున్నారంటే అంతేకాదు ఎదుట వాడు అబద్ధం విన్నాడని చెప్పేసేసి వాడి రెండు చెవులు తల్లి కోసారట నువ్వు చెవులు మూసుకున్నావు పొరపాటు ఆయన అబద్ధం పడితే ఆయనకి పోయేది ఒక నాలికే నాకు రెండు చెవులు పోతాయి అబ్బాయి మంచి కామెడీ కూడా చేస్తాడనమాట బాబారు ఇంకా ఆలోచించేందుకు అమ్మాయిని పిలిపించండి అబ్బాయి చూస్తాడు ఇదిగా నువ్వు అమ్మాయిని తీసి రవేగడం నీ పేరేమిటమ్మా ఆమని ఏమండి అమ్మాయి పేరు లక్షణంగా ఉంది కదూ ఏరా అమ్మాయి నచ్చిందా చెరుకు రసం మామిడి పండ్లో ఉంది మరి ఇంకా మోకాయలు మా అమ్మాయి మీ అబ్బాయి రాక నచ్చేసింది మరి బ్యాలెన్స్ విషయాలు కూడా ఇప్పుడే మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుందేమో బ్యాలెన్స్ విషయాలు అమ్మాయి కాదు అంటే మా అమ్మాయి గురించి మీరు టెస్ట్ చేసుకున్నారు మరి మా కాబోయ్ అల్లుడు గురించి మేము అడగద్దాం ఎందుకంటే నేను చెప్తాను కదా మీ కాబోయ్ అల్లుడేమో కమలాసురం సింగింగ్ ఏమో మైకల్ జాక్సన్ అంటే మంచి సింగర్ అన్నమాట ఏది బాబు పాట పాడు మీ నేను వింటాను రమ్యకృష్ణ లాగా ఉంటదా నేను ఒప్పుకోండి మా అమ్మాయి ఆపల్ బాబుగారు అసలు విషయానికి వద్దాం ఎలాగో ఒకరితే కూతురు కనుక మీరు పోయిన తర్వాత ఆ సంత మాకు వస్తుంది కానీ మీరు బ్రతుకుండగా ఓ పది లక్షలు ముందుగా ఇవ్వండి ఆ దానికి బాగా అలాగే ఇస్తాను కాకపోతే ఇది బా ఒక రెండున్నర లక్షలు వైట్ ఇచ్చేస్తాను ఒక రెండున్నర లక్షలు బ్లాక్ ఇస్తాను అది ఎందుకైనా మంచిదని మిగతా ఐదు లక్షలు ఇవ్వండి అవును నేను ముందే చెప్పాను కదా మరి సత్యాన్ని చంద్రబాబు వంశం అని అయినా ఎందుకని బాబుగారు అలా భయపడతారు అంత ఎందుకు మా అమ్మాయి ఈ మూడో క్లాస్ నాలుగు సార్లు తప్పితేనే మేము భయపడలేదు టెన్త్ క్లాస్ మూడు సార్లు తప్పితేనే మేము భయపడలేదు అంత ఎందుకు అది మూడు నెలల క్రితం నెల తప్పితేనే మేము బయట అవ్వలేదు మీ అమ్మాయి మూడో నెల మూడో నెల అంటే ఇప్పుడు కాదు మూడు నెలల క్రితం ఒకటో నెలే అమ్మాయి కడుప కడుప అంటే వెధవ కూడా మా అమ్మాయి బ్యూటీ చూసి కక్కుతు పని ఉంటాడు మూడు నెలల నుంచి కక్కుతున్నది అంటే మీరు చెప్పేది నిజంగా నిజమే బాబు మేము అబద్ధం చెప్పడానికి ముందే చెప్పాను మాది సత్యాన్ని ఇచ్చిన వంశం మొన్ననే స్కానింగ్ కూడా చేయించాను ముద్దుగా బొద్దుగా మగ పిల్లాడు అచ్చు బాలకృష్ణ ఉన్నాడు నేను కూడా చూశాను ఇదిగో బాబు నువ్వు కానీ మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో కట్నంతో పాటు నీకు సేమ్ లేకుండా బాబు కూడా లాభం అన్నమాట మీరు అటు సంబంధం చేసుకుంటే ఈ అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది అనమాట మరి ఏమనుకున్నాడు మా ఫ్యామిలీ పెళ్లి ఖర్చులు మావే పురుచి ఖర్చులు మావే మీకు అభిజ్ఞతను కూర్చే ఏ భాషల ఖర్చులు మావే చిట్టి లేదా బయస్తులు ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్నారు మా వంశానికి చచ్చ చనిపోదు ఆ చచ్చ మా అమ్మాయిని వీళ్ళకి ఏమన్నా ఇదిగో అమ్మా ఆ స్వీట్ లో మనం తినేద్దాం పచ్చి పద ఆ పేస్ట్ బ్రష్ పేస్ట్ రెడీ పేస్ట్ కింద బ్రష్ రెడీ ముప్పై రెండు పళ్ళు తలతలాడే చౌంకో ఏంటో పొద్దుటే సేవలు చేసి కాక మరకైనా తండ్రి కదా తండ్రి సేవే మాత సేవ అని పొద్దున టీవీలో చెప్పర్లే ఏంటో ఏమిటండి నువ్వు మనిషేనా నీకు గుర్తుందా ఏమైంది ఈ బ్రష్ మీద వేసింది ఏ కంపెనీ పేస్ట్ షేవింగ్ పేస్ట్ ఎవరేసారు నేనే వేసా నోర్మై షేవింగ్ పేస్ట్ నువ్వు బూట్ పేస్ట్ వేస్తే నా పల్లె అవుతాయి నా గ్లామర్ అవుతుంది సరవా నాశనం అయిపోయినాయి నాకేటి ఏమిటి రా ఎలరి లేకపోతే ఏంటమ్మా కిరణా కొట్టు కట్టేసిన దిష్టి కుమ్మడికేలాగా ఇలాగ ఎండాల నన్ను పెళ్లి చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చో పెడతారు నేను నీకు పెళ్లి చేయలేదని దుష్ట ప్రయోగాలు చేస్తావరా ఇంకా చాలా చేస్తా నువ్వు తాగే నీళ్ళల్లో ఫెనల్ కలుపుతా నువ్వు తినే తిండిలో చిట్టు తౌడు తొక్క తోటకూర చెక్క కలుపుతా దాంతో అయ్యో అమ్మా అయ్యేవరే ఎందుకు రాయిని అలా ఏడిపిస్తావు మరి నా పెళ్లి ఎప్పుడు చెప్పను ఎప్పుడో అంటే అనకా పెళ్ళిలో మీద చంద్రకాంత్ అని నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు వారికి కూతురు ఉంది నువ్వు వెళ్ళే అమ్మాయిని చూసుకుని రా మరి ఈ విషయం ముందు చెప్పచ్చు కదా చెప్పనిస్తే కదా నీకు లోకం అయిపోయాను మీ అమ్మకి లోకం అయిపోయాను రా అదే ఎక్కడికి మీరు వెళ్ళి మొహం కడగండి మొఖమే కడుతున్నా కేవలం కడుతున్నా నీకు చెప్పాలా మేజర్ చందర్ ఏమిటోరా అంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది మీ వాడు మా ఇంటికి రావడం 
అర్జెంట్ గా రమ్మని ఫోన్ చేయడం ఏం అర్థం కాకుండా ఉంది మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చేసే ఎన్ని ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు కదా అవును అలాగే బంధుత్వం కూడా కలుపుకుంటే ఎలా కలుపుకున్నావురా ఎలాగంటే మా అబ్బాయికి మీ అమ్మాయి బాగా నచ్చిందట సంబంధం కలుపుకుందామని ఏమిట్రా మా పాప వయసు ఎంత తెలుసా ఆరు సంవత్సరాలు ఆడపిల్లకి ఈడికి సంబంధం ఏమిట్రా మనకు సంబంధం లేకపోవచ్చు పోలీసు వాళ్ళకు సంబంధం ఉంది చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద బొక్కలోకి నడతారు ఈ పెళ్లి కూడా ఫెయిల్ నిన్ను నమ్ముకుంటే ఈ జనంలో ఒక పెళ్లి కాదు ఆ పెళ్లి ఏదో నేనే చేసుకుంటాను మీరు చంద్రకాంత్ గారు నన్ను దీవించండి సార్ శీఘ్రమే కళ్యాణ ప్రాప్తి రాస్తూ థ్యాంక్స్ ఏమిట్రా నీ కొడుకు పెళ్లి పిచ్చి పట్టినట్టుంది అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకైనా మంచిది ఓ మంచి డాక్టర్ చూపించు వాళ్ళు ఎక్కడ దొరికారా మనకి నీకా పెళ్లి కాదు నన్న సోపరం చేసుకుని నువ్వు ఎక్కడ దొరికేవరా నాకు నా పెళ్లి జరిగాక నీ సోపరం ఒరే నా ఉసురు నా పెళ్ళ ఉసురు తగిలి నువ్వు స్పాట్ డెడ్ అంతే అంత మాట్లాడకరా బావా నా బాధ అర్థం చేసుకోరా చెప్పా ఏంట్రా కోత అది చూడు అయ్యి బాబోయ్ ఎలా ఉందిరా ఫిగరు మనిషి కొయ్యరా అమ్మయ్య అరే రౌడీలు రా నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళి వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి అమ్మాయిని రేప్ చేసాయి సేవ్ చేసాయి నేనా ఫైట్ అదేదో నువ్వే చేయరాదు నేను చేస్తే ఆ అమ్మాయి నన్ను లవ్ చేస్తుంది అమ్మ అయితే నేనే చేస్తా మళ్ళా ఏమైందిరా లోపలేదో తెలియదు వాళ్ళు నేను ఏర్పాటు చేసిన ఫైటర్స్ రా నువ్వు సరదాగా యాక్షన్ తుమ్మేవనుకో వాళ్ళంతా స్పాట్ లో అలా పడిపోతారు అనమాట చిన్న ఫైట్ పెద్ద బెల్దప్పు నీ ఫైట్ చూసే అమ్మాయి దీని స్పాట్ లో నేను లపక్క లవ్ చేసేస్తుంది అయితే షో ఫైట్ అనమాట స్కీమ్ ఏదో తేడా ఉన్నట్టుంది స్కీమ్ లో తేడా ఉన్నా స్క్రీన్ ప్లే కరెక్ట్ గా ఉంది వంద ఫైట్లు చేసి ఒక పెళ్లి చేసుకోమన్నారు ఈ ఫైట్ చెయ్యి నీ పెళ్లి నువ్వే చేసుకో ఓకేరా ఈ అల్లరి పెళ్లి కొడుకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పి ఆశీర్వదించు ఓకేరా ఆల్ ది బెస్ట్ నీకు నిత్య కళ్యాణం నాకు నిత్య శోభనం ఒకటి ఏమండి ఈ మంగళసూత్రం మీద ఉంచండి వాడి పని నేను చూసుకుంటాను చెప్పటం మర్చిపోయాను విఘ్నం చెట్టు ఫైటింగ్ కి తక్కువ ఒరే బాహుమర్ది నీ బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోయిందిరా షో పైట కదరా ఈ నిజంగా నిరపడతాడు అయ్య బాబోయ్ ఈ దారులు నేను చూడలేదు ఒరే 
ఎక్కడ తెచ్చారా బాబు ఈ విధంగా చెప్పినటువంటి ఆయన అయిపోయాడు ఒరే ఆపరా నాయన నేను వస్తున్నాను నీ గెరిల పైన తగలయ్యా నీకు నాకు మధ్య జరిగిన అగ్రిమెంట్ ఏమిటి నువ్వు చేసిన పని ఏంటి కాల్ తోతంతే ఒప్పుకోనని చెప్పానా చెప్పావు అప్పటికి మూడు సార్లు ఆఫర్స్ ఇచ్చాను నువ్వు చెప్పావు సరేరా ఆ సంగతి నేను చెప్పటం మర్చిపోయాను తప్పు నాది నాది ఇదిగో ఈ డబ్బులు తీసుకుని మామిడికాయ ట్యాంక్ ఏం కాదు హాస్పిటల్కి పోదా హలో హాయ్ నీకంత లేదు మన నీకుందా అవును పక్కన ఏ నా దగ్గరికి రాకూడదా నాతో కలిసి డిన్నర్ చేయొచ్చుగా అంతేలే కోరి పిలిస్తే ఎప్పుడూ లోకమే థ్యాంక్ యూ నా మాట మీద గౌరవం ఉన్నందుకు చాలా సంతోషం గెట్ మీ వన్ అమెరికన్ చాప్స్ ప్లీజ్ హలో ఎందుకే అవును అది మా అన్నయ్య ఫోటో అట్టపగలే తలుపు తెరుచుందంటే లోపల ఎవరో ఉండొండాలి అవును చిన్నప్పుడే అమ్మ నన్నను పోగొట్టుకున్న నన్ను అన్నీ తానే పెంచాడు మా అన్నయ్య ప్రమాదవ శత్తు పోయిన సంవత్సరం లారీ యాక్సిడెంట్ లో మరణించాడు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా అన్నయ్య బ్రతికొచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది నాకు అందుకే మా అన్నయ్యకి ఇష్టమైనవన్నీ చేసి మీకు తినిపించాలనిపించింది నేను మిమ్మల్ని అన్నయ్య అని పిలువచ్చా అమ్మా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన నాకు కను విప్పు కలిగించావమ్మా నిజమైన రక్త సంబంధం అంటే ఎంత గుండె కోతగా ఉంటుందో ఇప్పుడే తెలుసుకున్నానమ్మా వేరుగా అర్థం చేసుకున్నందుకు నన్ను క్షమించమ్మా ఎవరి కోరుకుంటాను నమస్కారం బావుగారు బావుగారా అయితే నమస్కారం బావుగారు ఎవరి మీరు క్యాంప్ కెళ్ళలేదా లేదు క్యాన్సల్ అయింది ఏం చేస్తున్నారు ఏమిటిదంతా అన్నయ్య సంవత్సరికం చేస్తున్నానండి ఓహో బావుగారు ఎన్నాళ్ళు నాకే తెలియని ఆ పిచ్చి పిచ్చి గీతల గురించి పొట్టకూటి కోసం ఏవేవో చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు నిజంగా దీపిస్తున్నాను మీ ఇద్దరికి సంవత్సరం తిరగక ముందే ఇద్దరు మగ కవల పిల్లలు ఉడతారని ఇద్దరు మగ కవల పిల్లలా మీకు కాదు బావగారు నా చెల్లాయికి అయితే బావగారు ఇప్పుడు ఫుడ్ మీద రాటి ఛార్జీ అయితేనండి ఆ ఫలంగా ఓ పట్టు పడదాం ప్రతాప్ ఎస్ బా రాత్రి సరిగ్గా తొమ్మిది గంటలకు జూబ్లీన్స్ లోని టెలిఫోన్ బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళు అక్కడికి ఓ బెంగళూరు పార్టీ వస్తుంది వాడిని ఎలా గుర్తుపెట్టాలి బాస్ వాని కోర్టుకి ఓ గులాబు ఉంటది నీ కోర్టుకి ఓ గులాబు పెట్టుకో మన కోర్టు భాషలో నమస్కారాలు పూర్తి కాగానే బ్రీఫ్ కేస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయి అంతే కాస్త చూసేయాలవయా నన్ను గుజ్జినట్టు ఏ లాడిని గుజ్జితే మనిషే ఉండవు ఫట్టే ఇదిగా ఇదిగా అబ్బాయి పువ్వు పువ్వు చౌట్ వాడేమో అరే శంకర్ తొందరా నీ కొంచెం వెయిట్ చేస్తున్నా నేను జులాటో జులాటో గాలాట గాలాట టేక్ దిస్ వాట్ ఇస్ దిస్ బ్రీఫ్ కేస్ బ్రీఫ్ కేస్ త్వరగా తీసుకో లేకపోతే లేకపోతే ఇంతకేమో అడుగుతాడు ఈడేమో షూట్ కేసు చెట్టు పెట్టి చెప్పాడు పైగా డేంజర్ అయినాడు ఓహో బాత్రూమ్ డేంజర్ ఏమో సరే వెయిట్ చేద్దాం నువ్వు ఎవరు బాబు గడ్డతో చూడలే ఉన్నా ఆ బ్రీఫ్ కేసు మా బ్రదర్ ఇచ్చాడు కదా ఆ బాత్రూమ్ కూడా మీ తమ్ముడా ఓహో ఏం కావాలి ఆ బ్రీఫ్ కేస్ బ్రీఫ్ కేసా తీసుకో ఇది తీసుకో ఇది రాగేందుకు నువ్వే తీసుకెళ్ళు మా రూల్స్ అంత గొప్పవు తీసుకోవాలా తీసుకోవాలి తమ్ముడు షూట్ కేసి బాత్రూమ్కి వెళ్ళాడు ఈ డైనికి వెళ్తాడు ఏంటో గులాబీ పువ్వు షూట్ కేసు అది ఎవరు నువ్వు జులాటో జులాటో గలాటో గలాటో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అరే నీ గులాబ్ పువ్వేది అరే ఎక్కడ పడిపోయింది 
కొంపంచావు నువ్వు అనుకుని వాడే ఒకటి సూట్ కేసు ఇచ్చాను పదో పోదా అమ్మయ్యా నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు వాటే హ్యాపీ గురు హ్యాపీ ఏంటి హ్యాపీ సూట్ కేసి నాయన రోజులు లేరా అంతే ఇందులో గోల్డ్ బిస్కెట్ ఉన్నాయో లేవో చూద్దాం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆని ప్రాణాలు తీసైనా సరే ఆ బ్రీఫ్ కేస్ తీసుకురాండి లేదా మీ ప్రాణాలు తీసేస్తారు పండ్రి అంతయులు పండ్రి పండ్రి రే మా నుండి తప్పించుకోవటం అంత తేలిక్ కాదు బ్రీఫ్ కేస్ ఎక్కడ్రా బ్రీఫ్ కేస్ తూర్పు పెట్టేపోయింది బాబు ఎలా కనపడుతున్నావురా నీకు ఆ మాత్రం తెలీదు తూర్పిటు పడవరాటు నీరు <laughs> 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 అవును ఈడేవాడు ఎవరైతే నీకెందుకు ముందు ఇద్దరు బయటకు వెళ్ళండి అమ్మ నా పతి వార్త మనసం కింద చాలా స్టోరీ ఉన్నాయన్నమాట ఏ స్టోరీ ఉంటే నీకెందుకు అవును నీ మొగుడి మైక్ కేసిన కదా కలుపు కొట్టేవాడా ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే చంపేస్తాను వస్తాడు అర్లి అలా ఆయన వస్తాడు ఆయనకి కసం మాట్లాడదా ఏంట్రా ఓం శ్రీ మహాగణపతి నమ కమాన్ హరి తొందరగా చేయించండి అబ్బా ఏం పెట్టుకోకోయా తెగ తొందరపడిపోతున్నావు పెళ్లే లేటి వయసులో చేసుకుంటాను పెళ్లి జరపడం కూడా లేటేనా అసలు ఎందుకు అంత తొందరపడిపోతున్నారు సంభావం తీసుకుని ఫుడ్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు టెన్షన్ నీకా నాకా పెళ్లి తంటే ఎంత సేఫ్ చేస్తున్నా ఉంటే శోభనం ఇంకెంత సేఫ్ చేస్తావో నో నో పెళ్లి వరకే నా కాంట్రాక్ట్ శోభనానికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అమ్మా పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకురండి తొందర తీసుకురండి కమాన్ స్పీడ్ హరియా తొందర తీసుకురండి అరే భయ పెళ్లి చూపుల్లో చూసింది ఆ అమ్మాయినంటావా జరక జరక ఇన్నేళ్లకు పెళ్లి జరుగుతుంటే పెళ్లి కూతురు అమ్మాయి కాదని నాకు డౌట్లు పెడతావా నీకు చెత్తారు వచ్చినట్టుంది పెళ్లి వచ్చిన వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోపో అయితే ఆ అమ్మాయి అంటావా అవును ఇవి పెళ్లి పీటలా లేక శోభనం కదా మంచమా లేకపోతే ఎంత పే చేయమంటారు తొందరగా చేసేయండి నేను ఆగలేను ఎంతవరకు ఈయన టెన్షన్ చూసాము ఇప్పుడు పైగా మీ ఎమోషన్ ఒకటి బాబు త్వరగా మాంగళ్యధారణ కానివ్వండి కడుతుంటేనే పడిపోయిందే నిజంగా శోభనం జరిగితే చచ్చిపోయినేమో ఈ సరస సలాపాలు చాలు గాని ఈ దగ్గరలో ఎక్కడైనా డాక్టర్ ఉన్నాడేమో చూడండి ఈ టైంలో డాక్టర్ ఎక్కడ దొరుకుతాడండి ఈ వచ్చిన వాళ్ళలో ఎవరన్నా డాక్టర్ ఉన్నాడేమో చూడండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను డాక్టర్ ని ఫోరన్ రిటర్న్ ని పెళ్లి కుదురు టెస్ట్ చేస్తాను మీరు అందరూ పక్క తప్పండి దూరంగా వెళ్ళండి కమాన్ హరి అప్ స్పీడ్ క్విక్ ఇది టెన్షన్ కేసే ఫోర్ మై అర్జెంట్ గా పెళ్లి కుదురు నిసల్ గదులో పడుకోబెట్టు ఓకే మీరు అందరూ బయటికి వెళ్ళండి బయటిక ఎస్ నేను నా పేషెంట్ ని ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళని ఏకాంతంగా పరీక్ష చేస్తే కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయలేని బాబు అదేం కుదరదు నేను ఇక్కడే ఉంటా చెకప్ మీరందరూ ఇలా గుమ్ము కూడితే పెళ్లి కూతురి గాలి ఇలా వస్తుంది బాబు మీరందరూ బయటికి వెళ్తే బోల్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చెయ్యాలి ట్రీట్మెంట్ ఎంతసేపు చేస్తావేంటి మీ ఓపిక నా తీరిక పెళ్లి కూతురికి ఏం భయం లేదు అమ్మాయిని 
అనుమానమున ఒళ్ళంతా టెస్ట్ చేసి బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను మీరు వెళ్ళండి బాబు ఈ కష్టం అంతా నీ కోసమే నాయన వెళ్ళండి బాబు వెళ్ళండి వెళ్ళండి అర్థం చేసుకో మూడుని డిస్టర్బ్ చేయకు అమ్మయ్యా నేను నిజంగా డాక్టర్ నిన్ను నమ్మేశారు పిచ్చి నాయాలు పెళ్లి కాని కన్ని పిల్లని పెళ్లి కూతురు గట్టప్పులో ఒళ్ళంతా ముద్దు పెట్టుకోవాలని ఎన్నాళ్ళ నుంచో కలగన్నాను ఇన్నాళ్ళకి నా కలలు సక్సెస్ కాబోతున్నాయి అమ్మ కుచ్చి ఏంట్రా టైం అవుతుంది ఆ రజాక్ గాడి ఇంకా రాలేదు వస్తారు గురు ఎల్లిని బలవాలి కదా ఇలాంటి పేరు ఎప్పుడు వెళ్ళేదే 